இந்த வீடியோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் டிஎன்பிசி மேக்ஸில் சதவீதம் டாப்பிக்கில் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற சம்ஸை பார்த்துட்டு வரோம் ஒரு நோட் எடுத்து எல்லா சமயம் நோட் பண்ணிக்கிங்க டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் ஆகும் வீடியோ அதிகமாக இருக்காது ஒரு அஞ்சு சம் போட்டிருப்போம் ஒரு அஞ்சு சம் ப்ராக்டிஸ் சம் கொடுத்துருப்பேன் அதை அப்படியே ஒரு நோட் எடுத்து வரிசையாக சதவீதம்னு ஹெட்டிங் போட்டு அப்படியே நோட் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் வந்து இது கண்டினியூவாக பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா மேக்ஸ் நல்லா வரும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஒரு டைப் பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒரு நம்பரில் ஒரு முந்நூறுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா அதில் ஒரு முப்பது சதவீதம்னா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இது டைப் ஒன்று சரிங்களா இது அடுத்து டைப் டூ ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா முந்நூறுன்னு அதே நம்பரு முந்நூறில் நூறு எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்பாங்க எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா அதாவது முந்நூறில் முப்பது சதவீதம் என்னன்னு கேட்பாங்க முந்நூறில் முப்பது சதவீதம் என்ன வரும் பத்து சதவீதம் முப்பது முப்பது சதவீதம் வந்து தொண்ணூறு வரும் சரிங்களா அதே ரிவர்ஸில் அப்படியே முந்நூறில் தொண்ணூறு எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னா முப்பது சதவீதம் சொல்லணும் அதை அப்படி கேட்பாங்க இப்போ முந்நூறில் நூறு எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கீழே முந்நூறுக்கு நூறு நமக்கு எவ்வளோ நம்பரில் மேலே போட்டுட்டு இன்ட்டு நூறு போட்டிங்கன்னா இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனால் இதுதான் அது பர்சன்டேஜ் வந்துடும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டு நூறு பை மூணு பர்சன்டேஜ் அதாவது முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் முந்நூறில் நூறுங்கிறது ஸோ இன்னொரு டைப் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க சம்ஸ் வாங்கலாம் இந்த டைப்பில் ஒரு பள்ளியில் உள்ள ஆயிரத்தி நானூறு மாணவர்களில் நானூற்றி இருபது பேர் மாணவிகள் பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களின் சதவீதம் என்ன இன் ஸ்கூல் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் ஆர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேர்ள்ஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் இன் தி ஸ்கூல் இப்போ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்கூலில் டோட்டலாக வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எப்பவுமே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கணும் அதில் கேர்ள்ஸ் வந்து பெண்கள் வந்து அதான் மாணவிகள் நானூற்றி இருபது இப்போ மாணவர்கள் பாய்ஸு எத்தனை பேருன்னு கேட்கல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறாங்க அதான் கொஸ்டின் இப்போ ஆயிரத்தி நானூறில் நானூற்றி இருபது பெண்களாக இருந்தால் ஆயிரத்தி நானூறில் நானூற்றி இருபது பூச்சினா எவ்வளோ வருங்க தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரும் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரும் இப்போ தொள்ளாயிரத்தி எண்பது மாணவர்கள் இருப்பாங்க இப்போ அவங்க எத்தனை மாணவர்கள் கேட்கல மாணவர்கள் சதவீதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் கீழே டோட்டலு ஆயிரத்தி நானூறு மொத்த மாணவர்களில் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பாய்ஸு அது எத்தனை பர்சன்டேஜ்னா இன்ட்டு நூறு நமக்கு தே கேட்குறத மேலே போட்டுக்கணும் டோட்டலில் கீழே போட்டுக்கணும் இன்ட்டு நூறு போடணும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா பதினாலு தொண்ணூற்றெட்டு கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டாவது அடிச்சுட்டு வாங்க ஏழு ரெண்டு பதினாலு இது ரெண்டாவது அடித்தா நாலு ரெண்டு எட்டு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு திரும்ப இது ஓர் ஏழு 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 நாற்பத்தி ஒம்பது அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இப்போ என்ன எழுபது எழுபது பர்சன்டேஜ் அதான் ஆன்சர் இப்போ பசங்கள் எழுபது பர்சன்டேஜ்னா பொண்ணுங்க என்ன முப்பது பர்சன்டேஜ் நான் இருப்பாங்க நீங்கள் செக் பண்ணி போகிறாங்க ஆயிரத்தி நானூறில் பொண்ணுங்க வந்து நானூற்றி இருபது இன்ட்டு நூறு இது கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா முப்பது தான் வரும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது போடும்போது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் பார்த்து ஆன்சர் போன வாட்டி போன வீடியோவில் நிறைய பேர் அதை ப்ராக்டிஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணி கமெண்ட்லாம் பண்ணிங்க அதுமாரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மேக்ஸ் வரும் அடுத்த சம் பாருங்கள் மூணு லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு மகிழ்வந்தை இரண்டு லட்சத்திற்கு விற்றால் அந்த மகிழ்வந்தின் விலை குறைப்பு சதவீதத்தை காண்க இஃப் எ கார் இஸ் சோல்டு ஃபார் டூ லேக்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த்ரீ லேக் தென் ஃபைன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த கார் அதாவது ஒரு பொருள் எப்பயுமே என்ன நம்ம இன்றைக்கி வந்து இங்கே ஒரு ஒரு வாரத்தில் விற்றா கூட வாங்கின விலைக்கு விற்க முடியாது அதுதான் ஒரு காருடைய ஒரிஜினல் ரேட்டு வந்து மூணு லட்சம் சரியா அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க செல் பண்ணுறாங்க விற்கிறாங்க எத்தனை லட்சத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்துக்கு விற்கும்போது அவருக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகுது ஒரு லட்ச ரூபா லாஸ் ஆகுது இப்போ அவங்க எவ்வளோ லாஸ்ன்னு கேட்குறா லாஸோடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் அவன் மூணு லட்சத்துக்கு வாங்குகிறான் மூணு லட்சத்தில் ஒரு லட்சம் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் அத்தனை சதவீதம் தான் அவருக்கு லாஸு இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண
இப்போ நூறு பை மூணு நூறு பை மூணுனா என்ன அதை டிவைட் பண்ணால் மூணு மூணு ஒம்பது மீதி ஒன்று இந்த ஜீரோ கீழே வந்துடும் மூணு மூணு ஒன்பது மீதி ஒன்று இங்கே வேறு டிஜிட் இல்லாமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ போட்டுக்கிறீங்க முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ முப்பத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு சதவீதம் என்ன பண்ணுறாங்க விலை குறைச்சிருக்காங்க ஒரிஜினல் ரேட்லேருந்து மூணு லட்ச ரூபாயிலேருந்து அதாவது என்ன மூணில் ஒரு பாகம் குறைச்சிருக்காங்க முப்பத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு தான் ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்த சம்மாரு பதினஞ்சு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் அதாவது பத்தாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் மதிப்பின் பதினஞ்சு சதவீதம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை எழுதுனா எப்படி எழுதணுன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் பார்த்துருப்பீங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப்னா பெருக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெருக்கல் ஆஃப்னு எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் பெருக்கல் போடுக்கணும் பத்தாயிரம் சரியா இப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் இது தமிழில் எதுனா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் மதிப்பின் பதினஞ்சு சதவீதம் அதாவது பத்தாயிரத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஒரு மதிப்பு வரும்ல அதுக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் அதுக்கு மீனிங் இப்போ பதினஞ்சு பை நூறு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி பை நூறு இன்ட்டு பத்தாயிரம் ஃபஸ்ட்டு இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு பத்தாயிரத்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இது இன்ட்டு பதினஞ்சு சதவீதம் அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறோம் பத்தாயிரம்னு ஒரு மதிப்பு இருக்குது அதுக்கு முதல்ல இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருது அப்புறம் அந்த மதிப்புக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதான் அதுக்கு மீனிங் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பதினஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி வருது இதை பெருக்கு நீங்கள் என்ன வருது அஞ்சு இருபத்தஞ்சி ஏழு பத்து முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி தான் என்ன அது ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் இஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தென் எக்ஸ் நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எக்ஸின் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் மீனில் எக்ஸின் மதிப்பு கேட்குறாங்க அதாவது நாற்பத்தி எட்டின் இந்த இன்னு ஆஃப் அதெல்லாம் வந்தால் பெருக்கள்னு அர்த்தம் நாற்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு ஏதோ ஒரு நம்பருடைய அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் சமமாக இருக்குன்றாங்க அவ்வளோதான் கொஷின் கொடுத்தா அப்படியே ஆகிடும் இல்லை எக்ஸோட மதிப்பு கேட்குறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நாற்பத்தெட்டு பெருக்கள் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம்னா நாற்பத்தெட்டு பை நூறுன்னு எழுதிக்கணும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அறுபத்தி நாலு சதவீதம்னா அறுபத்தி நாலு பை நூறுன்னு எழுதிக்கணும் இப்போ நமக்கு தேவை எக்ஸு தான் அப்போ எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி இருக்கிற டேர்மெலாம் என்ன பண்ணும் இந்த டேர்மை ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் போகும்போது டிவைடில் இருக்கிறது மல்டிபிளேஷன் ஆகிடும் மல்டிபிளேஷனுக்கு டிவைட் ஆகிடும் அப்போ நூறு நூறு கேன்ஸ் ஆகிடும் மீதி என்ன இருக்குது மீதி என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு நாற்பத்தெட்டு டிவைட் பை அறுபத்தி நாலு இது ரெண்டால் கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு மூணு ரெண்டு ஆறு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாலு இப்படி தான் கேன்சல் இது ஒரு கேன்சல் பண்ண ஸ்டெப் இது இப்படி தான் அடிக்கணும் அதாவது இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு காமனாக என்ன இருக்குது ரெண்டு ரெண்டால் அடிச்சிங்கன்னா டிவைட் பண்ணால் பன்னெண்டு இது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு திரும்ப பதினாறுக்கு நாற்பத்தெட்டுக்கு என்னது ஒரு பதினாறு ஒன்று மூணு பதினாறு என்னது நாற்பத்தி எட்டு பதினாறு ரெண்டு மூணு என்னது பதினெட்டு நாற்பத்தி எட்டு வருதா அப்போ பன்னெண்டு மீதி என்ன இருக்குது மூணு பன்னெண்டு இங்கே ஒன்று வந்துடுச்சு இப்போ பன்னெண்டு மூணு முப்பத்தி ஆறு அப்போது இந்த எக்ஸுங்கிறது என்னது முப்பத்தி ஆறு அதான் ஆன்சர் இப்படி தான் போடணும் அதை அடுத்த சம்ம ஒன்று பை ஐந்தை சதவீதமாக எழுதுங்க ரைட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹஸ் பர்சன்ட் அதாவது ஒரு நம்பரை சதவீதமாக மாற்றணும்னா அதை என்ன பண்ணால் நூறால் பிரிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டெப்பை நாம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணுறோம் நூறு அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ஐநூறில் இரநூறு எத்தனை சதவீதம்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் ஐநூறு மேலே இரநூறு போட்டு இன்ட்டு நூறு போட்டுக்கிறோம் அப்போ தான் சதவீதம்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்று பை அஞ்சு இன்ட்டு நூறு போட்டிங்கன்னா இது ஒரு டைம் இது இருபது டைம் அப்போ இருபது சதவீதம் அர்த்தம் அஞ்சில் ஒன்றுங்கிறது என்னது இருபது சதவீதம் ஒன்று ஒன்றா பிரித்தா அஞ்சு டைமா ஒன்று இருபது இது ஒரு இருபது அப்படியே பிரிச்சுட்டே வந்தால் என்ன வரும் அஞ்சு இருபது வரும் அஞ்சு இருபது நூறு சதவீதம்
அப்படி நேராகவே சொல்லலாம் பார்த்தாலே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் அடுத்த சம் ஒரு புத்தக ஒரு புத்தக கடையில் உள்ள எழுபது பத்திரிகைகளில் பதினான்கு பத்திரிகைகள் நகைச்சுவை பத்திரிகைகள் இணையில் நகைச்சுவை பத்திரிகைகளின் சதவீதம் காணுங்க ஃபோர்டீன் அவுட் ஆஃப் த செவன்டீன் மேகசின்ஸ் அட் த புக் ஸ்டோர் ஆர் காமெடி மேகசின்ஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேகசின்ஸ் அட் த புக் ஸ்டோர் ஆர் காமெடி மேகசின் கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு புத்தக கடை இருக்குது அதில் மொத்தம் எழுபது புத்தகம் இருக்குது எழுபதில் பதினாலு வந்து என்னது நகைச்சுவை புத்தகம் காமெடி புக்ஸு அது எத்தனை சதவீதம்னு கேட்குறான் அப்போ என்ன கீழே டோட்டலு நமக்கு தேவையானது மேலே போட்டு இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது எப்படி நாம் வச்சுன்னா நமக்கு மார்க் இப்படி போடுவாங்க நூற்றுக்கு ஐம்பது நூற்றுக்கு அறுபது இப்படி தானே மார்க் போடுவாங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் எழுபதில் பதினாலு எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னா எழுபது கீழே போட்டுக்கணும் பதினாலு மேலே போட்டுக்கணும் பெருக்கல் நூறு இது ஒரு டைம் மீது ரெண்டு டைம் அப்போ மீது என்னது ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இருபது இருபது சதவீதம் அப்போ அந்த இப்போ புத்தக கடையில் இருபது சதவீதம் புத்தகம் நகைச்சுவை புத்தகம் சரிங்களா புரிஞ்சுருக்கோம் இதே மாடலில் ஒரு அஞ்சு சம் ப்ராக்டிஸ் சம் கொடுத்துருங்க அதை ஒன்று ஒன்றையும் போட்டு பாருங்கள் இதே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படியே கொஷின்ஸை வந்து பார்த்துங்க வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணி ஒன்று ட்ரை பண்ணி கீழே கமெண்டில் ஆன்சர் கொடுங்க ஏதாவது டவுட்னா இல்லை ரெண்டாவது கொஷினை பாருங்கள் ஒரு எண்ணின் அறுபது சதவீதத்துலேருந்து அறுபதை கழித்தால் அறுபது கிடைக்கும் வேணும் அந்த எண் இதை வந்து டிஎன்பிசியில் ஒரு பத்து டைம் மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக கேட்டிருக்காங்க ஸ்கூல் புக்கில் ஒரு சம்மு தான் அது அதுமாரி இந்த கீழே கிடை சம்மு எல்லாமே முக்கியமான சம்மு தான் இப்போ நம்ம போட்ட மாதிரியே தான் நுனையை அப்படியே பார்த்து போட்டு ஆன்சரை வந்து கமெண்டில் போடுங்க போடும்போது எதாவது டவுட்னாலும் கேளுங்க டெலிவரி ஹாஃப் அன் ஹவர் மட்டும் போடுங்க Okay, thank you.